金兆颖憋笑的时候，阿宝的小耳朵很是灵敏的动了。大人，你你刚刚是不是在偷偷笑我写字哇？哦，没有没有，怎么会？就算他真的笑了，你应该如何？就算就算真的笑我，我我也不应该多想的。爹爹说过的，其他人怎么想跟我无关的。嗯，阿宝将那张写好的字递给了金兆颖。没什么事儿的话。我们就先走了。苏家有情况的话，烦请通知我们。赵恒朝着金兆颖说了句，就带着两个孩子往外走了。金兆府门口，王春娘带着一盒吃食，就独自站在外面等着。跟往常不同的是，她右手还握着一把长剑。娘亲，娘亲，娘给你带了点好吃的。<笑>娘，我们没事儿的，没事儿就好。马车上，阿宝的目光一直在朝着王春娘那把很好看的剑在看。改日让你爹再给你做一把小木剑、哦。我拒绝。啊？你为什么拒绝哇？你说呢？我上次给你做的木剑，你给我串着地瓜放在火上烤。那个苏小河要不要送出书院？说起来，今天的事儿导火索就是这个苏小河。那个孩子不像是个纯良的。留着吧，阿宝总得自己迈过去。迈什么？以后倘若那个苏小河再在书院里吆喝你，你就打他。直到他的话再也引不起你的任何注意。可是爹爹，你不是要让我让我不在意他们说的话吗？当他们是放屁哇！你现在暂时还没办法完全做到，所以只能另辟蹊径去解决你的阴影。阿宝似懂非懂的点点头。嗯，反正打架的话，康康和大宝他们都会帮忙的。娘亲，苏姨娘要去哪里卖蹄花啊？苏大、苏二家的蹄花好吃。苏姨娘的方子还没要回来，要回来以后还得改良一下。你要是喜欢，就让她也在杏花街街口那边摆摊。不过蹄花你们不能多吃。小孩子的精力有限，还没到家，阿宝就睡着了。你有空去跑趟府衙，蹄花店也记在阿宝的名下。蹄花店和素斋那边的收入，除去给阿宝留下一些，其余的连同酒楼的部分。用来贴补封山那边的护林人，那边毕竟还有不少灰熊要保护好。对了，宫里那位抓的两只灰熊有消息了吗？好吃好喝，只不过那个蠢货明显还没想好要不要将灰熊送给外族人。苏大人被抓走以后，苏老爷子他舔着老脸要进宫，结果皇上都不见他，他没办法，只得在家急得团团转。爹，依我看，那赵恒夫妻俩最在意的就是孩子。不如，我们就在他们家那两个孩子的身上做文章，流言蜚语最是害人。就算咱们今晚写出一篇能让全京城人都记住的伐赵记来，我儿子也就不出来。为了苏家的名声，除非有万全之策，否则爹只能放弃夫君了、啊。放肆！哼，爹，我可没放肆。当年您劝我掐杆那两个女儿的时候，也是这样说的。爹是想要苏家的清誉，还是想要一个有污点的儿子？您自己看着办吧。<笑>苏夫人说完，随即抬脚就离开了。苏老爷子坐在椅子上，想了很久很久，拿笔墨来。苏老爷是个有名的文人，写东西确实一绝。他这篇《伐赵记》，从赵恒和王春娘的奴籍出身，又写到了赵轩当年跪在宫门口给赵恒夫妻求情，以及阿宝的养女身份，写了一整晚，事无巨细，字字肮脏。贴出去吧，贴到人最多的地方。苏管家站在原地没说话，也不动弹。你还愣着做什么？就在这时候，一道纤瘦的身影从苏管家的背后走了出来。苏老爷，听闻你写了惊世奇作，我这个出身奴籍的人，清晨来拜读一下，不冒昧吧？王春娘从苏管家的手里将那张纸给拿了过去，看了看那张纸上写的东西，呵呵，苏老爷写的真是不错，百闻不如一见。您这歹毒的心肠，从字里行间就看出来了。王春娘淡定地在一边的书桌上坐了下来，伸手拿起了一支毛笔，也开始抬笔写。我自小确实在奴方长大，也没正八经上过什么学堂，写出来的东西自然不能跟您这样不要脸的大家比。不过文采如何先不论，我写的东西向来写实。王春娘头也不抬，一首极其凌厉的字，很快就布满了整张纸。我这人最是小肚鸡肠。今日我也要让全京城的人知道你们苏家做了什么事儿，让他们知道苏老爷子是如何去女流子掐嘎两个刚出生的女婴
，让他们知道苏大人是如何的徇私舞弊，利用宫中关系中饱私囊。没想到苏家那些秘辛就这样轻而易举的被他给挖了出来，还写到了纸上。王春娘说到后面的时候，苏老爷子已经被气晕了过去。就这么点胆气，还干扰我们？十三，绑了，带出去。毛十三很快带着暗卫冲了进来。很是利索的将苏老爷子给绑了，扛了出去。你们，你们要做什么？你们放下老爷，来人！告诉苏夫人，拿一万两银子来菜市口收拾。清晨，菜市口这边正是人多的时候，京城的小摊贩们早就在忙活了。毛十三带着人故意闹出了很大的动静，他们就将晕过去的苏老爷绑在了寻常行刑的地方，又将那张罚苏书给贴在了最显眼的位置，然后一群暗卫就开始当街吆喝了起来。大家快来看啊！快来看看这假人有多不要脸啊！裴文帝得到消息的时候，已经是早朝前了。听闻那苏老爷子醒来以后，已经吐了几次红液，但但王瑾一直不放人。那老爷子眼下已经是进气多，出气少了。皇上，这王瑾也太大胆了。老爷子好歹是朝廷命臣，他这样……大太监的话还没说完呢，宫中暗卫就来报：皇上，赵恒人也到菜市口了，说是来换王瑾回家吃饭。啊、皇上，京城里发生这样的事儿，未免未免有些有些过分了。苏老爷子到底是前朝老臣，苏家卖官鬻爵也不是一日两日的事儿。既然赵恒他们想要动这个手，那就动吧。不过，朕总得隔音一下他才行。立即派人去给王瑾送些吃食，速度要快，最好是当着赵恒的面才好。暗卫立即带着点心，朝着菜市口那边疯狂地跑了过去。你怎么把大黄给带出来了？阿宝他他怕大黄在家憋得慌，就让我带着大黄出来。至于那只猪，下午再遛，<笑>快回家吧，这里我看着。今日这苏老头儿的命必须要取了。王春娘点头，刚要准备离开，结果两个黑衣人忽然落在了王春娘的跟前。王将军，我们主子命我们来给你送吃食，望您注意身体。说着，两个暗卫就将食盒递到了王春娘的眼前。你来处理吧。我得回去看看阿宝。你们俩参与了捉灰熊，靴子上还有熊爪的划痕。回去告诉你们主子，有空在这里恶心我，还不如赶紧将灰熊放了。没听说那鹤发童颜的老道士都已经开始长疮了吗？解决完这个事儿，赵恒这才回到了苏老爷子的跟前，啥话也没有说，就安静的看着苏老爷子的生命。逐渐的失去，看来这赵家今天是真的没打算要将我给放走了。天子脚下竟然如此大胆，不对，皇上也没有派人来，那说明皇上应该是默许了赵家的行为。呵，看我做什么，真可惜，你见不到苏家的以后了，我会让苏家跟现在的你一样，慢慢而又绝望的嘎去。苏老爷子整个人很快衰败了下来，没一会儿就已经没气了。珠子已经嘎透了，放在这儿吧。让大家都看看苏家都做了什么事儿。王春娘回到家的时候，阿宝他们一群人刚好准备要去书院了。阿宝，晚上要早点回来哈，不能玩太晚。你奶奶今晚包馄饨。<笑>娘亲，你能不能让苏姨娘的提花店开在杏花街口这里哇？阿宝，你知道提花是什么吗？我知道，王姨我知道，就是胖胖的猪蹄。啊阿宝顿时愣在了原地，转头朝着自家门口看了过去，就看见一只体型不大不小的肥猪趴在门口。这胖胖的猪蹄就是蹄花。我们之前不是说过吗？咱们不干涉苏姨娘的决定，不管苏姨娘的蹄花摊开在哪里，你们想去，我们都会带你们去的。快去书院吧，别迟到了。孩子们嗷嗷的跑开以后，赵轩和安平这才沉稳的朝着王春娘走了过来。娘。苏老爷那边，现下应当已经咽气了，别害怕，是他罪有应得。阿锦，来来来，听说苏老头儿咽气了，你快带我去看看。安平听着这一切，最终还是没忍住，朝着赵轩问道：“阿轩，为何？为何？不管是当年的镇国公府，还是我家，苏老头儿都参与了。他今日嘎了，并非无辜，要不然，老爷为何那般开心呢？”哦书院门口，赵恒带着九毛刚要离开，结果就看见了来的不速之客。赵赵将军，公公这么大的动静儿，所谓何事？老奴老奴奉命来请安平少爷进宫。皇上皇上听闻安平少爷读书好，想要想要安平少爷当太子伴读。
哦，去把孩子们都叫出来。九毛一听，立即嗖嗖的去找孩子们了。没一会儿，老太监面前就出现了两大五小七个孩子们。赵叔，真的要带我们宫里吗？啊！赵将军，皇上，皇上只想找安平少爷。安平哥是我们的，是我们的手足，我们必须去。看来，要是不带这五个小的，安平也带不走了。公公，人已经到齐了，出发吧。哦、这这赵轩的行为举行跟赵恒实在是太像了。可老奴只带了一辆马车，怕是怕是乘不下这么多人。不怕，我们小孩子都坐我们家的马车。听见进攻，孩子们都一溜烟上了马车，只有阿宝慢吞吞的不动弹。做甚这么慢？今天中午的饭又着落了，还不赶紧的？哦啊、这这啥意思？拿宫里当小饭桌呢？梁家的马车里，阿宝掰扯着手指头数道：“我我想吃那个泸沽肉，上次在宫里吃过，很好吃哇、啊。<笑>”黑宝，不是泸沽肉，是咕噜肉，那个黄色的东西，酸酸甜甜的好吃。不吃那个，我娘说宫里最好吃的烤鸭子，说那个烤鸭子的师傅都七八十了，就吃他烤的。康康，等那个烤鸭的老师傅出宫，你们家能不能把它买回来啊？天天给我们烤。行，等我回去跟我娘说说。跟在马车旁边走的老太监实在是听不下去了，他凑在马车的窗边，朝着几个娃道：“梁少爷，做烤鸭的老林是宫奴，非嘎不能出宫的。”娘的，一群没教养的小玩意儿！公公，你是不是在心里骂我们哇？我爹爹说了，当一个人皮笑肉不笑的时候，心里就是在骂我们的。他妈的，赵恒叫的啥玩意儿？大太监的后槽牙咬得很是用力，明显是上火了的。康康，你们听，我都听见公公磨牙的声音了。梁康和大丫两个娃。很快就从车窗里探出了小脑袋。两人如此迅速，是因为突然捕捉到了“公公”这个名称。公公，你真的没有小弟弟吗？被嘎掉的时候疼不疼啊？大太监气得脸都绿了，然后快步朝着马车前面走了去。车夫，你赶得快点，追上前面的那个公公。公公，公公，是不是我赵叔给你嘎的啊？大太监原本都想开口怒骂了，可是一句“赵叔”让他回了神。这这里还是在赵恒的地盘，我还是先忍着吧。很快，马车一行就走到杏花街街口。孩子们，吃提花布，吃吃吃。苏姨娘，我们回来就吃。嗯，苏姨娘。对呀、啊，就是苏姨娘，就是苏大、苏二的亲娘，她做提花可好吃了。大丫，公公只是没有了那里，耳朵没有聋的，你不用那么大声。啊、你们几个小兔崽子，给我说清楚。没有了那里是哪里？咋还带阴阳的呢？从杏花街进宫的路程也不算长，但是大太监觉得自己仿佛走了一辈子那么久。公公，去准备些膳食吧。大中午的我们也都没吃饭。呃，既然公公做不了主，那我去跟皇上说吧。爹爹，我想吃那个桂花酥。赵叔，我也要吃，我也要吃。几个小的一直嚷嚷着要吃的。这情形倒是让原本有些紧绷的安平放松了不少。你真的想好了吗？哦、安轩，你知道我心里在想什么？我懂，放心，还有我们呢。嗯。御书房，裴文帝正在纠结那两只灰熊到底要不要送出去呢。毕竟送出去还有好处拿。可道观里出了那样的事情，加上之前赵恒的恐吓，他现在可太犹豫了。嗯，外面这声音是梁家那小子卧槽，真要命啊！皇上。于安平已带到，轩，这五个小东西果然都一起来了。赵恒这玩意儿真不是东西。赵爱卿，朕找于安平做太子伴读，没让你带这么多人来。康康，他他也磨牙了，我听见了。皇上，我想吃桂花酥，可不可以给我桂花酥吃啊？我饿了。裴文帝一听，脸色更黑了，可黑归黑。还是安排人去做了。哼，赵恒，我现在收拾不了你，等你闺女长大了，我随便指婚，让她嫁给一个皇子，折磨你们赵家还不是早晚的事儿？行吧，既然赵爱卿也在，朕也就长话短说。听闻安平的功课很好，太子如今需要一个伴读，朕觉得安平甚好，不知安平以为如何？多谢皇上。啊、这月安平怎么这么痛快的就答应了？
，安平哥，你竟然要当那只鸡？嗯，鸡啊，大宝，安平哥为啥是要当鸡哇、啊？我知道是说黄鼠狼给鸡拜年，皇上是黄鼠狼，安平哥是鸡。<笑>大宝，你太有文化了。既然你想好了，就去做吧。啊你点头就点头啊？为何一副视死如归的表情？皇上，皇上，都都中午了，你管饭吗？这小奶婴想起来的时候，旁边的大太监已经开始冒汗了。皇上心里都烦透你们这一家子了，怎么会管饭呢？阿宝，皇上能给我们吃烤鸭吗？听说宫里的烤鸭很好吃。<咳>这。这胖墩儿竟然还点上餐了，每人只准吃两块。看着这一群奶娃娃，裴文帝觉得自己的脑门又疼了起来。皇上，不如也将太子给喊来，正好同月安平熟悉一下。快快去将太子给宣来。大太监很是着急的往外走。<笑>果然，没了小弟弟，走路会摔倒吗？<笑>大太监咬牙切齿的站了起来。大宝，我好像又听见了咬牙的声音了。哼，必须赶紧将太子给喊过来了。太子爷可是宫里最霸道、最是凶狠的孩子，绝对能把赵家这群娃给收拾得服服帖帖的。大太监心里带着气，快步的朝着外面跑了去。很快，一个十岁左右、穿着锦衣华服的小男孩就出现在众人面前。皇上，你还管饭吗？我肚肚饿了。哼。宫中哪有管饭的道理？果真是粗鄙之人！爹爹，这太子说的话太难听了，我能找他打架吗？去吧，不必怕。阿宝立即朝着太子冲了过去，其他四个娃也都跟着冲了上去，没有一丝一毫的犹豫。太子很快就被五个娃给制不住了，五个娃配合的极好，太子连动腿的机会都没有。哼，我们才不是粗鄙之人，你是当朝太子，竟然还如此瞧不起人！哼，皇上，你到底管不管饭呢？行，命人去御膳房通知，以最快的速度送几只烤鸭过来。听见有烤鸭吃了，五个娃这才放开了太子。不到一刻钟，几只烤鸭就送了上来。大太监瞧着位置摆的烤鸭，阿宝，这烤鸭可能有猫腻，我闻闻就知道了。<笑>于是，趁着大太监转身的时候。梁康动作飞快地将几盘烤鸭都给换了位置，这这怎么摆放的来着？那盆下药的到底被换到哪里了？阿宝，你说，你说，皇上，啊、可是这盘烤鸭好像有问题，刚刚那个公公一直往我眼前推。皇上，老奴没有，老奴只是正常摆放。皇上，老奴没有，老奴只是正常摆放。皇上，你让这个公公吃一块不就行了？哼，成事不足，败事有余的废物。事情发展到最后，就是大太监被喂了两块那个盘子里的烤鸭。刚刚才烤鸭的盘子已经被打乱了，带药的还不定就是这盘呢，肯定不是我吃的这盘。阿宝吃烤鸭的时候，抬起小脑袋朝着太子看了眼。哼，这这个小蠢货不会以为姑想要抢他的吃的吧？二丫，你少吃点。我还要打包给娘亲他们带点尝尝呢，这烤鸭真好吃。我也要给我爷爷烧点回去。爷爷说他最喜欢吃烤鸭了。嗯，回皇上，这是张尚书家的孙子。呵呵，那老匹夫竟然生了两个蠢货孙子。阿宝的小耳朵动了动。阿宝，阿宝，你又听见啥了？那老匹夫竟然生了那两个蠢货孙子。岳安平明日就进宫做太子伴读，太子带朕送客吧。太子很是沉稳的嗯了一声，然后就引领着一群娃离开。赵恒走在最后面，经过那大太监的时候，啊、呵，给小孩子的烤鸭里下药，这就是代价。啊、这这赵恒也太大胆了，在宫里竟敢用短笔直接捅太监的下面。太子饶是再镇定，也还是被赵恒的发疯给惊到了。一。大宝，他为啥捂着那里啊？不是都没有小弟弟了吗？你别捂着啦，你是不是快要拉肚子了呀？你为什么给我们的烤鸭里下拉臭臭的药啊<咳>？行了，回家，下午还得去书院呢。岳安平，嗯，呵呵，明天姑在书房等你。<咳>安平点了点头。
，你你要是敢欺负安平哥哥，我会打你的。阿宝现在对自己的武力可太自信了。明天你带着那个竹筒，有什么事儿的话就给我们发信号。没用的，那东西带不进宫里去。可是爹，为何咱们今日能带进来？那是因为他们不敢搜我的身。安平明日进宫，肯定会被搜身的。哦、你性子有些软，不够狠心。这也是你的优点，也是你的缺点。一旦进了宫，太子老实些还好。倘若他不老实对你动手，你也不必忌讳。面对他们这种人，你越软弱，他们欺负的会更狠。安平重重的点了点头。在你之前有过好几个太子伴读，听说下场都不算好，但你不必怕。赵家和你爷爷都是你的后盾。我选择的这条路到底对不对呢？突然好想换个爹啊！赵叔叔也太厉害了。不行，回家后必须再去整整我那个不要脸的爹，要不然心里过不去啊！阿宝回到家就找到了王春娘，然后就火急火燎的往外掏东西。娘亲，这是我给你带了礼物啊！这就是阿宝给娘亲带的礼物吗？嗯嗯，爹爹说了，鸭屁屁是最好吃的，要留着。啊、阿宝装了三包烤鸭。一包让安平哥哥带回去给老爷，一包给爷爷奶奶。这一包最珍贵的烤鸭屁屁是给娘亲的。王春娘朝着赵恒看了过去。<笑>阿宝最喜欢娘亲了，所以要把好吃的鸭屁屁留给娘亲吃。<笑>那我们跟爹爹一起分享好不好？好啊，好啊。爹不爱吃，你们娘俩。阿宝最近经常跟二丫一起团泥巴玩扔，所以那鸭屁屁精准的被扔到了赵恒的嘴里。咦，爹爹，你为什么不吃啊？赵恒被自家胖墩墩盯着，他努力的想要吃下去，可最后，呸呸呸呸呸呸,呸、啊！哼，爹爹，你又骗我，鸭屁屁不好吃的，对不对？说谎会长尾巴的。哼，嘿嘿，阿宝气呼呼的跑开了。这阿宝现在也是大孩子了。胖了可不止一斤两斤，以后你少带他吃这些炸的烤的。赵恒笑了声，就将今天在宫里发生的事儿跟王春娘聊了起来。安平那孩子答应去当伴读，会不会是因为有什么复仇的想法？我们的思维趋向于不服就干，安平的思维应当是曲线救国。你大概不知，太子太傅学问极好，比刘福子还要好一些。安平跟他学，或许会学到更多。确实如此。安平自小孤儿。爹娘皆因为宫里而嘎，心中有情绪很正常。倘若你我身亡，阿轩和阿宝自然也不会平静。春娘，我们没办法桎梏小孩儿们的路，只能让他们尽量多学些东西，武装自己。行了，赶紧去休息吧。为了你闺女儿子，多活几年。父皇，这五个人里，张达雅、张尔雅都是张尚书的孙子，梁家又是家财万贯。赵阿宝是赵家的闺女，只有那个杨大宝，父母是平民。虽说认了赵家为干爹干娘，但是他应当是五个人里最好的突破口。嗯，不错。只要搅和了他们五个人的关系，这几家会乱成一锅粥。太子那副算计的模样，跟裴文帝简直是一模一样。这些小事儿你自己来处理，朕不插手。倘若你连这种小事儿都处理不好，那朕也得重新评估你能不能胜任太子之位。是，父皇。这天傍晚，大宝独自坐在自家门槛旁，等爹娘回来。娘这段时间好忙啊，一直在忙活铸造兵器的事情。你是杨大宝吧？那个跟着赵家从村里来京城的人。是啊。你们家真是厉害，傍上了赵家这棵大树，要不然你一个村里的娃，怎么可能来京城读书呢？嗯，叔叔是京城人吗？自然是啊。我听了外面很多人都在说，你们家托了赵家的福，我怕你这孩子心里难过，就想着来碰碰机会，能不能找到你？听闻书院里很多人都说你是赵家的狗，你别往心里去。哼，我才不是呢，我是人。哼，我才不是呢，我是人。那你就准备一直跟他们玩在一起，男子汉总得有点志气的，为什么要一直活在赵家的阴影下？可是跟着阿宝有很多好吃的东西啊！嘿嘿，男人从怀里掏出两个银锭，递给了大宝。叔小时候跟你一样的境遇，叔不想你再走叔的老路。这些银子你带着买好吃的，别再给赵家当狗了。真的吗
：“叔叔，只要我自己买东西，就不会有人说我了吗？”“当然，去玩吧，等输过两天再来找你。”男子见大宝不断的摩挲着那银锭，他笑着点了点头：“谢谢叔叔。”男人走开以后，大宝又仔细的确认了一下，见他真的走开了，这才快步的朝着杏花街里面的梁家跑了去。这天傍晚，梁老爷在外面蹭了顿酒，他醉醺醺来到后院，咦？这帮小崽子是在烤鸡，大宝，你真厉害，一会儿就赚了二十两。那个人什么时候再来哇？他为什么不来找我啊？我知道了，我也有法子让大丫赚钱了。大丫，明天去书院的时候，我们就打一架，这样肯定就会有人找你了。哦、哥，你给我买好吃的，买好吃的。行，那明天我就听康康的。看看有没有人给我送钱。梁老爷也听不太懂几个娃在说什么，他只直勾勾地盯着那只香喷喷的鸡。哦、阿宝的胖爪爪就捏起丢在一边的鸡屁屁，朝着梁老爷的嘴就开始瞄准。肥宝，你瞄好了没有？二丫有些不耐烦了，直接抢了过来。啥玩意儿？一股子腥味儿、哦。康康，我跟你说个事儿，你别打我。啥？我好像把生的鸡屁屁扔你爹嘴里了。啊梁康转头，就见梁老爷站在那一个劲儿的呸呸呸！爹，我没银子花了，你能不能给我点儿、啊？这兔崽子一开口就跟我要钱，太晦气了！梁叔叔，你给康康铜板吗？康康说：“你都没给过他铜板，我爹爹是时常给我铜板的。”梁老爷看了看被胖墩墩握着的鸡腿，眼里忍不住放出了眼馋的光。爹，你要是没银子借给我。就赶紧回去吧，我们还得吃东西呢。此子真是无情无义啊！梁叔叔，给你吃，这个好吃。梁老爷低头一看，只见那胖爪子上握着一块鸡屁屁。哦、阿宝，你咋变得这么聪明了？知道阴阳怪气了？那个男人肯定还会来找我的。以后在书院里，我们可以假装不怎么熟络了。不行，在书院里，我们还是一起玩。等出了书院，咱们就假装关系不好了，这样不用多久，他还会来给你送钱的。大宝，下次能不能让他送个烤鸭啊？我上次带回家的烤鸭，我爷爷说真好吃，说为了感谢你们，要送你们书啊,啊！快点吃，快点吃，明天会下大雪。为啥会下大雪啊？我爹爹说的。那我们赶紧吃。Fish head, fish head, eat them up, young. 娘亲，我喜欢跟他们一起玩，开心。<笑>开心就好，人活一辈子就是要开心。娘亲，明天会下大雪，不过应该不是很大的雪。下很大的雪，书院可能就会不开门了。我们阿宝可以在被窝里睡个懒觉。哇哇哇，可以睡个懒觉咯。<笑>第二天一大早，阿宝人就被赵恒给背来了白虎门这边。<笑>爹爹，我们来这里干嘛？阿宝还没睡醒呢。等下就知道了。爹爹，这背篓有点挤，下次能不能换个大篓子挖？哼。你为何不说是自己又长胖了？爹爹不是说了吗？凡事不要从不要从自己的身上找原因，要从别人的身上找原因。不得不说，自从这小东西开始上课以后，记忆力虽然还是不咋地，但是比之前真的好上了很多。爹爹，今天下雪，我是不是不用去书院挖？能不能上学，沙宝今天最期待的事儿了。倘若继续下大的话。你们是不必去书院了，哇哇，不必去书院了。<笑>阿宝根本没听见“倘若”两个字，全当今天不用去上课了。过了好一会儿，一辆马车晃晃悠悠的从城门处往外赶了去。爹爹，爹爹，是灰熊，是灰熊。<笑>阿宝刚开心了一会儿，可很快他就崩溃的看向赵恒，爹爹，快去救他们。他们要被送走了，呜！爹爹说过的
灰熊只习惯待在风山那边，风山的气候和食物是他们最喜欢的。一旦离开风山去别的地方，只怕会没了熊命。他们只是回风山，你没看见赶车的是毛十三？十三毛？不信你喊一嗓子。爹爹，我能喊吗？阿宝虽然年纪小，但是他最近弄清楚了很多事儿。京城这个地方，好像很多人都针对爹爹，他怕声音大。给爹爹惹麻烦，当然。十三吗？大小姐，是我，我是毛十三，我先送灰熊回家了。听见真的是毛十三的声音，阿宝顿时放下心来了。爹爹，熊熊们都回家了吗？有没有在外面被欺负的了？都已经送回封山了，以后他们会在那里好好的生活。等爹娘老了，封山那些人就由你和你哥接手，你们要在能承担的范围之内保护他们，好好生活。阿宝会的，宫里那位终究还是向赵恒妥协了，把灰熊放了。父女俩就这样一直目送着毛十三带着两只灰熊走出了他们的视线。夫人，外面下大雪了，去找一下张夫人他们，就说我想去施粥。这天寒地冻，总会有人吃不上饭。对了，夫人，老爷他好像昨天晚上没回来，饿不死，他脸皮厚着呢。以前还要过饭，你又不是不知道。破山书院因为大雪确实停课一天，三位夫人带着吴傻试完粥后，阿宝正准备回被窝里睡觉。阿宝，跟爷爷去玩？做什么？白龙观那老道士约我见面，没约在道观，在春娘的酒楼里。我想带阿宝去看看他以后的产业。想去。等到祖孙俩离开以后，赵恒把毛十三喊了出来。跟着，有什么事儿立即派人通知我。毛十三点头，立即跟了上去。酒楼包间里。老道士等了老半天，看见老药王还带着一个小孩，不满道：“药王，你怎么带个小孩来了？我孙女也是我徒弟。”老药王坐下以后，先给阿宝点了菜，然后就跟老道士聊了起来：“这么着急找我过来是什么事儿？我有一笔大生意的做，肯定能让我们赚得盆满钵满。”“嗯？什么？你不是帮我治花柳病吗？虽然还没治好。”但是已经好了很多。有人听见了消息，我这里已经凑了十几个人，大家都愿意花费很多银子让你治疗。咱俩分成如何？五五分。嗯。四六，你六我四。你手里的是名单。老道士点头，顺势将那名单递给了老药王。接过来一看，本不觉得有什么，可看到最后，忽然察觉到了不对。嗯。这个人如此穷，为何也在名单上？你不怕他付不起钱？连我都知道，他天天都去街上卖字画。听说他最近有笔大生意，要不然也不会找上门来。你不用怕，他给了我一百两银子做定金。他何时给的？这男人今天上午不还要饭来着吗？半个时辰前，非得求我。小半个时辰后，阿宝都已经快要睡着了。老道士和老药王这才结束了谈话。咱们这次肯定会赚翻的。阿宝，爷爷这次也能给你赚个瓜子盘了。爷爷。你说的那个人是谁呀？你说他在外面摆摊，怎么跟康康的爹一样啊？咱们待会儿就去康康家，有事儿要跑一趟。阿宝听了要去康康家，顿时也不困了。你觉得刚才那个老道士怎么样？我不喜欢他，他不好。他哪里不好？我也不知道，反正反正就是不好。他贪财，跟我说话的时候。没有一句话离开钱，这种人没有底线，为了钱能做出任何事来。阿宝以后要是碰见这种人，需要看清。一到梁府，老药王立即找梁管家。梁夫人在不在家里？在在在，都在呢。夫人在，少爷也在。你让康康一起来，有重要的事儿我要跟他们母子说。好，我这就去喊少爷，他刚刚跟着老爷去了书房，估计还在书房里呢。先去书房，这个狗东西速度不会这么快吧？爷爷说了，那个梁大人可能会用康康去做什么卖人的营生，要不然他哪里来的那么多银子？阿宝也着急，小短腿嗖嗖的往前跑，速度让后面的人都跟不上。阿宝，不必跑，不必追。姨姨，你不能这样不管康康，你要当一个好的大人，不能这样。嗯。你知道，要叔，我不知道他爹具体要做什么，但是十有八九是要骗康康出去。我已经安排人跟着了，只是
，我不想主动掺和。为何？万一那龟孙子把康康给卖了呢？康康虽然一直哄骗他爹，但是我很清楚，他心里还是很留恋这个当爹的。只是那个人对他并没有感情，哎，所以今天也是个让康康看清楚的机会。康康，康康，阿宝的嗓门比较大，那动静喊的附近都能听得见。爹，阿宝在找我了。你要带我去哪里啊？梁大人淡笑不语。梁康眼睛咕噜噜转了转，他以为爹这次又是骗他出来赢钱，还是做什么？爹，你再给我点银子吧，我零花钱不够用了。你娘不是有的是吗？找你娘啊？<笑>我娘最近忙着做生意，都没顾得上我啊。爹，赵叔最近给阿宝做了一个小滑车，你也给我做一个吧，我也想要。哎呦，你可真是高看得起我。我一个穷酸卖画的，怎么能跟人家赵恒相比？梁康终于察觉到了不对，他爹之前经常乐呵呵的，脾气从未像现在这般，说话带着一股狠劲儿、哦。这娘俩简直就是一个模子刻出来的。梁康，你们母子俩真是我的克星。不过，你既然是我的儿子，为我做点牺牲也是应该的。你放心，等你嘎后，我会祭奠你的，不会让你当孤魂野鬼。下辈子。你可别投胎到梁家了。梁康到底还是一个小孩子，听见这话，他整个人都懵了。等我嘎后，随后梁大人就往他的嘴里就被塞了一坨布条，一种未知的恐惧开始席卷梁康的全身。很快，一行人在巷子里追上了梁大人。你放了康康，你个大坏蛋，往哪里跑？平日里以为你虽然不着调，但是对孩子还不错，可你现在竟然要对康康下手。梁大人见老药王的注视太过鄙夷和愤恨，忽然跟发疯了一样。啊啊啊！你知道什么？我都快要没命了，我染了花柳病，我胳膊上都已经开始长疹子了，我活不了多久了。我去跟母老虎要钱，他不给我，他要陷我于嘎地。没办法，我只能拿梁康换钱了。别跟我说什么虎毒不食子，他们母子俩一直将我当猴耍。别以为我不知道，每次我跟他们借了钱。他们就找人去把这些钱再给偷回去。梁家是我的家，凭什么二老把什么东西都给了他们？凭什么？梁老爷嘶吼着，似乎要将这一辈子的愤恨都给发泄出来。爹，爹，他这是怎么了？我不是爹的亲儿子吗？爹怎么可以这样？阿宝眼瞅着梁康的情绪不太好，忽然低头直接将自己的鞋子给脱了。这鞋子是奶奶亲自给他做的，是一双虎头鞋，有些沉。康康，我带了好吃的，我们去旁边吃东西。十三毛，十三毛。大小姐，给都是吃的。娘，爹他说。梁康把梁大人一路上说的那些难以入耳的话都给说了出来。阿宝，康康麻烦你照顾一下了。我知道的，姨姨，我可是大姐。我看你是傻大姐。老药王瞧见梁夫人这模样，应该是要来个了结的。哎，你这病也不是绝症，我可以帮你治，你何必要动孩子？这里就交给你们夫妻俩了，我去照看两个孩子。梁康原本还在绷着，当老药王过来拍了拍他的肩膀后，小男孩忽然像是开了闸一样，忽然大声的嗷嗷哭了起来。阿宝，我以为我要死了，我爹竟然要嘎了我，他竟然要嘎了我，怪不得我爷爷奶奶离开京城之前。都不让我跟我爹玩，他们说我爹从小脑子就不好使。呜，康康，呜，康康太可怜了。阿宝顿时也跟着哭了起来。小朋友们之间的氛围总是很奇怪，一个娃哭也会带动另一个娃哭。你们俩再不吃，我看这小丸子也该凉了。这味儿这么香，想来应该是大喜奶奶做的。哦、阿宝，你别同我抢，我伤心了，要多吃点儿。我也哭了。我也要多吃。梁夫人眼神凉凉的瞅着一身狼狈的梁大人，得病了，得病了就得用你儿子换，吃喝嫖赌，除了赌，其他的你一样不落。你时常怨我，怨我压着你，怨我瞧不起你，怨我是个女人却比你能耐。你从不看看自己什么狗样子，整天对我挑三拣四。梁夫人的情绪平静极了，甚至都没有什么愤怒的起伏，仿佛梁老爷能做出这种事儿来，在他的预料之中。我也不会报复你，我会让人送你去梁家的祖坟，你的下半辈子就在那里守墓度过吧。梁夫人说完，挥了挥手。
作为感谢你跟我生出康康的报答，我会求药王帮你开药，剩下的路你就自求多福吧。”梁夫人说完，就直接转身去看两个娃了。暗卫立马上前把梁大人给压下去。梁康一直瞅着这边的动静，瞧见他娘并没有拿出剑对着爹，也没答了他。梁康心里也说不清楚是什么感觉，莫名的松了一口气。哎，多想有个正常的爹啊，能跟赵叔那样陪着阿宝一起玩的。是大喜奶奶做的小丸子吗？真的好香。娘，爹他，我让他去守墓了，那边清净。梁康似懂非懂的点了点头。哎，那他出发前，我帮他瞧瞧，开几服药，毕竟是康康的爹。那有劳药叔了。两个娃吃饱喝足就困了。梁夫人和老药王这才带着他们回了家。第二天一大早，梁夫人就来找王春娘了。爹，你回来了。梁夫人也打了个招呼，只不过在看见老药王脚底的黄泥时，她忽然开了口：“药叔，我没想到你这么早去了梁家祖坟，你应该看见了是吧？”怎么能看不见？那么大一个新坟头，没有墓碑也没有名字，不用想都知道这新坟的主人是谁了。老药王也没想到。梁夫人会主动说出这个事儿，她就将看到的事儿说了出来。没错，那个新坟是她的，是我做的，她已经踩到了我的底线。倘若她不动康康，什么都好说。梁夫人面无表情地说着，脸上没有任何情绪波动。你们会不会觉得我很冷漠，连自己的男人都动手？老药王和王春娘同时摇头。倘若是我，也会这样做。人都有底线，动了底线就要付出代价。哎。这事儿别往外说，对孩子们要保密，别让孩子们知晓。昨日我说的那些话，就是为了让康康心安，这些我都明白。大人们在这里说话的时候，阿宝他们几个娃正趴在大喜家的院子里，眼巴巴地瞅着锅里的饼。怎么办？我不想要这个爹了，反正他在守坟也回不来。可是，可是我觉得我还是需要一个爹。康康，可以买一个蛙。我爹爹说了，能用钱买到的就花钱。赵阿宝，能用钱办成的事儿就花钱，别去欠人情。这话到了阿宝这里就变了味儿。可是我去哪里买，哪里能买到跟赵叔一样的爹？我爹爹很好，我不卖的。你给我很多很多钱，我也不卖的。其实，其实我也想换个爹。我爹身上臭臭的，也不回来陪我们。我想要个香一点的。这群娃到底在说什么呀？康康，你想换个爹，也得经过你娘的同意，不是？你得问问你娘。不对的，奶奶，为什么要问大人？是给康康找爹爹，不是给姨姨找爹爹。这瓜娃子咋还这么瓜嘞？不知怎么的，阿宝就跟二丫嗷嗷的扯了起来。阿宝，你说的不对，我爹爹就是臭臭的，我可嫌弃他了。不对，不对。我娘亲说过的，狗狗不嫌弃家里穷，家里的小孩也不能嫌弃爹丑。我不是说我爹长得丑，我是说我爹臭，浑身臭臭的。你不认识字。二丫气得要上前跟阿宝理论，大丫实在是看不过去了。阿宝，二丫的意思是我爹又丑又臭，<笑>哪有孩子这样说自己爹的呢？这群娃娃真是不着调。此时赵恒走了进来。两位婶子好，大喜奶奶赶紧朝着赵恒招呼手，喊他来吃东西。赵叔，赵叔，我要租赁你三天，这是银票。说着，梁康就从怀里掏出了一张五十两的银票。赵叔，你要不要？贼梁康是啥操作啊？赵叔，我只有十两，我租赁你一天。啊，我不要，这是我爹爹，你们不准租。眼瞅着阿宝要爆发了，大宝见势不对，赶紧阻止道。阿宝，先吃饭，先吃饭，不能嘎架，我们都是好朋友，不能嘎架的。爹爹，没办法，爹太受欢迎了。哼，快点吃饭，吃完饭带你们去玩。一听要去玩了，几个人顿时开始哼吃哼吃吃饭，只有阿宝气呼呼的站在一边，一直盯着赵恒。不吃要是挨饿的话，待会儿可是没东西吃的。哼，我要吃，都是我的，你们都别跟我抢。看着几个娃嘻嘻哈哈的在闹腾，两位奶奶都在咧嘴笑，真好啊！没想到在城里，孩子们也能交到这么多好朋友，有这些小伙伴，想必孩子们的童年不会孤单了。赵叔，你要带我们去哪里玩啊？还去清河街听曲儿吗？赵叔，要不然你带我们去打架吧？嘿嘿，我快要过生辰了。
，卧冰球里的故事你们听过没？哈，爹爹，卧什么？求什么哇？我知道，意思就是说，有人为了表达孝心，就在大冬天自己趴在冰块上，等冰融化了，就能捉鱼出来了。爹爹要让我趴在冰块上吗？啊，爹爹你真狠心。这大棉袄是奶奶刚给我做好的，我不要趴在冰块上。那爹要过生辰了，你不表示一下吗？哦，找爹，我去卧，我也去，我也去。啊，这新的大棉袄，阿宝才刚刚穿上呢，趴在冰块上，多脏哇！不过，既然爹爹要过生辰，那阿宝也得去呀，可不能让爹爹被人给抢走了。爹爹，我也去，我也躺冰抓鱼。阿宝是卧冰球里，不管了，反正就是躺着抓鱼儿嘛。我知道的，我不傻。<笑>让赵恒没有想到的是，几个娃竟然真的撑到了下半夜。卧冰球里也确实成功了，孩子们最后全都在赵府睡下了。一大早，梁康一回梁府就很激动，他嗷嗷的很是得意。娘，我跟你说，我凭自己的本事认了个干爹。嗯，你赵叔？是啊，你说我厉害不？那你说说，你是凭什么本事让你赵叔答应的？凭我不要脸，凭我脸皮厚。不过赵叔还没答应我，但我觉得差不多了。娘，你也积极一些，给我换个亲爹。要爷爷说了，多个爹多条出路。<笑>我这两天因为我亲爹的事儿难过，明天我就不去上学了。康康，你跑慢点我去让厨房大叔把这里鱼给做了，来抚平我幼小的心灵。与此同时，张府张尚书很是满意的捋着胡子，嘴里不断的赞叹：很多人去卧冰球里都没成功，只有我孙子成功了。爷爷要好好的奖励你们俩，送你们俩一人一套杏坛阁出的四书五经，如何？两只鸭不约而同的转过了脑袋。爷爷，你这么厉害，能不能让赵叔给我当干爹啊？大宝认了赵叔当干爹，梁康也认了，我们俩也要认。张二呀，你说什么？老子不配当你爹了是不是？许久没有回家的张将军已经站在了两人后面。哦、<笑>弟弟，你说的对，爹确实挺臭的，一进来就闻到了。这两个小崽子现在怎么对我一点忌惮都没有了？跟之前的胆怯完全不一样啊！管家，去将夫人请过来，我倒要问问他在家是怎么教育的儿子。往常。但凡大丫二丫听见爹这样说话，两人就会吓得瑟瑟发抖。可眼下，两人不仅不害怕，反而还凑在张尚书的身边，小声的叽叽喳喳。爷爷，我爹这样是不对的。王姨说了，孩子是一个爹跟一个娘两个人生出来的，两个人都得看小孩的。当真是这样？是啊，除了康康家和咱家，阿宝家、大宝家还有大喜家，他们都是爹娘一起看小孩的。赵叔那么忙呢？还不是经常抽出时间看小孩啊，所以我和二丫决定了，我们俩也要争取一个干爹。爷爷，你再不帮忙，我们就要落后梁康了。这两个小兔崽子，当我是空气。很快，张夫人匆匆忙忙被管家喊了过来。你看看你教的什么孩子，都被赵家几带坏了<咳>。张夫人看了眼张将军，脸上有些慌乱，可没几秒。他就缓了过来，越过了张将军，走到了两个儿子的身边。我不害怕，我要挺直腰杆。我不害怕，不害怕。你在说什么？哦、你怎么对我娘说话呢？你好好想想，要不然我也不认你这个爹了。爹，你看看他们俩现在是什么样子。你刚回来，下去歇着吧。你们夫妻俩都下去，我得跟两个孩子说说话。张夫人看了眼张将军，脚步飞快地走了出去。啊、肯定是王锦那个娘们儿又在背后说了什么不对，梁家那个肯定有份。张府和梁府都在闹腾的时候，阿宝却跟个小门神一样站在赵府的门口，还拖着自己的大萝卜。阿宝，你安平哥从宫里带回一些你爱吃的点心，回家吃。我不吃，我就要守在这里。哼！阿宝眼神很是警惕地盯着四周，尤其是街里面的方向。怎么了？又有人找你嘎架吗？安平哥哥。康康他们都要用银子来租赁我爹爹，给他们当爹爹，我不同意，我要守在这里，要从这个门过，得得从阿宝的身上踏过去。你这又是跟谁听的？李壮叔叔啊！来来来，你们俩来，别管他。爷爷，我我听得见的。
，行行行，你先守着门，别待会儿康康他们过来你又打不过。阿宝这才转回身子，仍旧在门口当门神。赵轩和安平来到前院，老药王这才将租爹一事儿给两个人讲了讲。别管他，让他站着吧。对了，你们奶奶在后院做鲤鱼，今天中午吃油泼鲤鱼。我跟你们说，安河里的东里肯定好吃的很。爷爷，那鲤鱼是我抓的。这小东西耳朵越来越好用了。我不是，我不是小东西，我是，我是大东西。<笑>安平这次回来能住多久？还是一晚上？狗贼，吃我一萝卜！别管他，毛十三在盯着呢。这阿宝怎么就算不过账来呢？不就是一个黑心爹吗？租出去就租出去，白赚银子不是？赵府门口。梁康和大丫二丫兄弟俩都被阿宝这架势给吓了一大跳，几人也是真的不敢靠前。阿宝，我不租了，我直接认干爹。啊，对对对，我们也是，我们也是，我们也认干爹，不花钱租了。阿宝半信半疑的瞅着这几个人，还是不放心，仍旧不让几人进门。我家后厨做了鱼饼，我给你拿点来吃吧。大丫二丫对视了一眼，兄弟俩也拔腿就往家里跑。<笑>好累呀。好累，幸好我只有一个爹爹，这要是再多几个爹爹，非要累趴下的。赵轩再次出门来看阿宝的时候，阿宝已经被二丫他们给围成了一圈，几个娃明显是凑在一起吃好东西的。看见阿宝享受的眯起了眼睛，腮帮子也是鼓鼓的，赵轩也没说话，就转头离开了。午饭过后，大家都凑在一起问。安平在宫里的情况，为何你身上一股子烧香的味道？可是宫中发生了什么事儿？宫中好像也没发生什么，不过宫中的香火味一直很重，尤其是书院的地方。不用管他，估计又是跟上天再借五百年，准备再当五百年的皇帝。那么聪明的一个人，怎么就不明白？生喜有命，烧再多的香火也没有用。刚刚吃完饭，别说这么晦气的人了。爹爹，什么是晦气？那皇宫里面的人就是晦气，那我呢？你不晦气，你再笨，爹也不会嫌弃你。<笑>怎么听着这么耳熟啊？这跟孩子不能嫌弃爹爹丑不是一个道理吗？<笑>对哇，我不嫌弃爹爹，爹爹也不能嫌弃我。你能嫌弃你爹什么？哦<笑>。阿宝掰扯着手指头准备数数，结果愣是什么也没想出来。小孩不能嫌弃爹爹娘亲丑，可阿宝的爹爹娘亲都是最好看的人哇！等下带你去遛弯，这两天不上课，我瞧着你又要胖了。赵恒现在始终不能忘却那晚在冰上自己看着自家大胖闺女的模样。哎，真的是有点胖了啊！爹爹，明天我可以不去上学吗？康康明天不去，大丫二丫也不去，只有我和大宝去。你说呢？哼！就在一家人坐下闲聊的时候，毛十三火急火燎地跑了进来。珠子，梁夫人带着东西来了。嗯，梁夫人，您还是出去瞧瞧吧，带的东西有些多。前院梁夫人带着很多东西，不知道的人还以为这是上门提亲呢。哇！阿宝，你不准动，这是我送给我干爹的。哈？干爹，我来给你送礼了。我跟我娘说，让她不要吃饭了，先来给我整干爹。我不同意，我不给你。阿宝，我又不是花钱租干爹，我是认干爹，就跟大宝一样。干爹也不用为了银票跟我玩几天啊，是吗？多好，你多了一个哥哥，我多了一个干爹，这可是一举两得的事儿。梁夫人嫌弃的看了眼自家儿子，让他跟阿宝去玩。自己则是带着梁管家上前看向了赵恒夫妻俩。赵兄，谈谈吧。谈什么？让康康认你们当干爹干娘，让阿宝认我当干娘。我手里有两座山头，作为礼物送给我未来的干女儿。梁夫人也不拐弯抹角，直接朝着赵恒夫妻俩开门见山。那两座山头没什么矿，但是很适合种药草，野生药草也很多，适合阿宝打理。至于院子里的那些礼物。都是我们的诚意，请你们收下康康这个干儿子。梁夫人这个人就是信奉一个效率高，有事就干，绝对不拖延。赵阿宝，过来，这么一会儿功夫怎么就吃上了？爹爹，你认了康康吧。康康说，以后喊我叫大姐。还想问你的意见呢，这下好了。大姐，你就让我拜干爹吧。爹爹，爹爹。
，你认了吧，认了吧。阿宝觉得人生已经到达了巅峰，就在康康一声声大姐的话语中，阿宝迷失了，赵恒也就认下了这个干儿子。你们俩也不管管，看看阿宝，一句大姐就把他说的晕头转向，等着看吧。今天认了康康，赶明儿两只鸭非得来闹不行。爹，我多认一个干儿子，阿宝以后就少一个小子觊觎、啊。娘的，原来你这算盘打在这里，算了，我就是白操心。爷爷，爷爷，梁康认干爹成功了，我们也要，我们也要干爹。哦，这梁夫人的速度也太快了吧！想到最近两个孙子最近的变化，张尚书也不再犹豫。管家跟我去趟库房，你们俩。快点去收拾收拾，看你们俩身上脏的。爹，你们要做什么？爹，你能不能帮我去换衣服？我想换那件翠竹的衣服。什么翠竹不翠竹的？爹没空，爹要找你爷爷问事情。爹，张将军直接越过二丫，朝着张尚书的身边跟了过去。二丫瘪瘪嘴，哎，爷什么都不知道。你跟来做什么？刚刚二丫找你换衣服，你应当陪她。你陪在孩子们身边的时间确实很少。男孩子计较什么？少矫情。张尚书也懒得搭理张将军了，自顾自的跟管家说着话，把那副睡莲图拿出来，一并带着。爹，那睡莲图不是你的宝贝吗？你，我知道了，你真的要让两个孩子拜赵家为干妾，我不同意。赵恒那人阴险狡诈，绝对不是什么好人。给我闭嘴！赵恒什么人？你真的了解吗？若你没有我在京城撑着。你的下场也不会比赵恒好多少。再者，你的军功有赵恒的一半高，皇上抹杀赵恒的功劳，你就也眼瞎，自己心里有点数，别人云亦云。你从军的时候我就说过，不管你从军还是从文，眼睛都得是干净的。说完这话，张尚书就带着管家和东西离开了。要爷爷，要爷爷，要爷爷康康说，你跟他说，多个爹多条出路。我们也要。老药王闭口不答，假装听不见，直接将摊子扔给赵恒。没想到，为了孩子，张尚书竟然也有如此主动的一天。至于赵恒和张尚书说了什么，其他人不得而知。总之，大丫和二丫还是如愿的拜了干亲。干爹，今晚我们俩在你们家睡吧。是啊，干爹，我们爹回来了，家里臭。嗯，这两个人为什么还不喊大姐呀？老婆子。我就说这两个丫都不太聪明，不过赵恒太狗了。现在杏花街上几个不错的男娃娃都成了他的干儿子，以后咱们阿宝的女婿肯定不会出自杏花街了。只要阿宝平平安安、快快乐乐的长大，就是最好的了。其他的事情以后再说。哥哥，以后我是不是就是杏花街最大的姐了？你先别管姐不姐了，你明天就得上学了。因为下雪停了两天，你总得回去了。一听上学，阿宝顿时垂头丧气了，也不管大姐不大姐了。杏花街的这两桩认干爹的事儿没怎么传开，但是宫里还是很快就知道了消息。赵恒此举无异于跟梁家和张家结成了联盟，梁家还好说，不涉及朝政，只是商贾。至于张家，老东西的尚书之位，看来要找时候降一降了。第二天一大早，阿宝和大宝稍显孤单的结伴去书院了。大宝，你愿意，你愿意认我当大姐吗？哦、阿宝果然还是问出了这个问题。单单是来书院的这条路上，阿宝就已经将收了三个弟弟的事情给念叨了一百遍了。哦，阿宝，可是我是大宝啊，我们俩都是宝，但我是大宝，你是阿宝，这一看就是大宝大啊，所以我是哥，我比你大，我可真是太聪明了。竟然想到了这个说辞，哈哈哈,哈！阿宝是个小人参，厉害的小人参就得是胖的、大的。可我为什么要叫阿宝？不行，下学后我就要回家找娘亲改名字，要当大宝。想到这里，阿宝雄赳赳的就往书院里面跑去，脑袋里全都是改名字的事儿。嗯，阿宝不会是难过的哭了吧？怎么一言不发就走了？哎。阿宝，你等等我，等等我。娘亲，娘亲，我想改名字。嗯，改名字？阿宝怎么想要改名字了？你不喜欢阿宝这个名字了吗？我叫阿宝，大宝就比我大，我想叫大宝。不对，我想叫胖大宝，这样我才是最大的。哦、那这样吧。
，明天我跟你爹去问问，赵阿宝这个名字已经登记在册了，我们去问问京兆府那边，看还能不能改。阿宝也趁这两天好好想想，看看要不要改。你要是叫胖大宝，那你不想姓赵了，还是说你想叫赵胖大宝？啊，四个字，好长啊！你取个四个字的名字，爹也不反对，但是你考试的时候可别哭，别人都答完卷子了。你名字还没写完，赵恒又开始补刀，阿宝顿时就呆住了。那个“宝”字已经足够难写了，呜，四个字的名字考试又要写不完了。爹给你三天的时间，你要是想好了，爹就带你去改名字；你要是没想好，就只能用这个名字了。哼，可是我想当大姐。当大姐可不是改个名字就能当的，你得能打过他们才算，要不然人家也不会口服心服的。爹这话的意思不是让阿宝去打架吗？这可使不得呀！阿宝，娘要去街口买点东西，你要不要去？娘亲，爹爹说话真凶，我今天不喜欢他了。哈哈哈,哈，没看你爹爹在帮你磨大萝卜吗？还是不喜欢他了吗？今天不喜欢，他太凶了。哼！阿宝，知道娘为什么给你取名叫阿宝吗？为什么哇、啊？娘生你哥哥的时候。一直在边疆，伤了身子，所以生不了孩子了。但是在村里的时候，你就这么突然又惊喜的来到了我们的生活里。娘希望你能一直被人当成宝贝呵护，所以取名叫阿宝。<笑>阿宝是娘亲的宝贝哇。嗯，至于为什么不是大宝还是小宝，娘也没办法跟你解释。当时脑袋里闪过的名字就是阿宝。你爹爹说话凶，不管他。你要是还想改。娘就带你去改，好啊，娘亲，我会好好想想的。改名字，要不还是算了吧。爹爹说的好像也对，考试都写不完名字呢。娘亲，我想当杏花街的大姐。阿宝的这个愿望得靠阿宝自己了，能不能让小伙伴们信服，得看你自己了。娘不能摁着他们的脑袋让他们答应。娘亲，那我那我能用钱钱买吗？爹爹说钱很好用的。完了，又开始跑偏了。赵恒这玩意儿教了啥呀？娘就不多说了，答案就让阿宝自己寻找吧。